தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராமெடிக்கல் டிகிரி கோர்ஸஸ்க்குரிய கவுன்சிலிங் வந்து இப்போ நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அது தொடர்பான ஒரு வீடியோ தான் இது அதுவும் குறிப்பாக வந்து பிஃபார்ம் அப்படின்ற இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி பிஃபார்ம் அப்படின்ற கோர்ஸோடைய ஸ்கோப் என்ன எந்த அளவுக்கு சேலரி வரும் எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படித்தா நமக்கு கிடைக்கும் இந்த கோர்ஸில் இந்த கோர்ஸோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்ற விளக்கங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி ஃபார்மசி அப்படின்றது வந்து ஒரு மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறை இந்த மெடிசன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதன் வந்து தண்ணீர் காற்று இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியாதோ அதே போல் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் மெடிசன் இல்லாமலும் இருக்க முடியாதுன்ற சூழ்நிலை தான் கண்டிப்பாக இருக்குது என்றைக்கியாக இருந்தாலும் மனிதனுக்கு நம் நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறை எல்லாம் மாற 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 சில வியாதிகள் உடம்புக்குள்ளே நிறையா வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கோ அதே போல் அந்த துணை மருத்துவ படிப்புகள்னு சொல்கிற அந்த பேராமெடிக்கல் சயின்ஸுக்கும் நிறைய வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க காரணம் என்னென்னா மெடிக்கல் துறையில் வந்து முன்ன மெடிக்கல் துறை முன்னேறத்துக்கு காரணம் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கிற நோய் வாய்ப்புகள் வந்து இன்றைக்கி வந்து அதிகமாகவே இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்க முறை இது எல்லாமே மாறிடுது ஸோ அப்படி இருக்கிற தருணத்தில் அப்போ முக்கியமான ஒரு படிப்பை நம்ம எடுத்து படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் ஆளாகிறோம் இப்போ ஏற்கனவே தெரியும் ஆப்தோமெட்ரின்ற படிப்பும் கண் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புன்றதுனால அதுவும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருந்தது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதே போல் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு படிப்பாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மெடிசன் கொடுத்து அதை ரெக்கவர் பண்ணுற சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட துறை எடுத்து படிக்கிறதுனால என்னைக்கா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பானது கண்டிப்பாக உண்டுன்றதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மசி எடுத்து படிக்கும் பொழுது இது வந்து பிஎஸ்சி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த படிப்பை நீங்கள் படிக்கிறீங்க படித்து மு முடிக்கிறீங்க இதிலே வந்து டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசியும் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸும் தனியாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்மசி எடுத்து நீங்கள் படிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த மருந்தியல் மருந்தியல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த மருந்தை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்க இந்த மருந்தோட முக்கியத்துவம் என்ன இதில் இந்த மெடிசனில் என்னென்ன மருந்துகள்லாம் கலந்துருக்காங்க இதை ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நோயாளிக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது எந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆகும் போன்ற விவரங்கள் எல்லாமே நம்மளால் படிக்க முடியும் இதெல்லாம் இல்லாமல் டெப்த்தை அனலைஸ் பண்ணி எந்தெந்த வியாதிகளுக்கு என்ன மாதிரியான மருந்துகள் வந்து மனிதனுக்கு ஒத்துக்கோன்ற விஷயங்கள் நம்ம தெரியும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து எல்லாமே படிப்பார் அவர் உடல் உறுப்புகளை பற்றி தனித்தனியாக படிச்சிருப்பார் ஆனால் நம்ம உடல் உறுப்புகளை பற்றி படிக்காட்டாலும் அந்த மெடிசனுடைய டெப்த்தான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால் படிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மசி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது சரி ஒரு ஆள் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ஃபார்மசியை முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்மசியை முடித்தாச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் அதாவது ஃபார்மசி வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே போயிட்டு உங்கள் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்து ஃபார்மசி இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான அத்தாரிட்டி கொடுத்து நீங்கள் வந்து அங்கே சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிணோம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து ஒரு மெடிக்கல் வைக்கணும்னு சொன்னாலோ அல்லது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு வேலை வேணும்னு சொன்னாலோ எல்லா இடத்துலையுமே அது அந்த சர்டிஃபிகேட் தான் கண்டிப்பாக செல்லும் ஏன்னா நீங்கள் முடிச்சிங்கன்றதுக்கு அத்தாரிட்டி அது அப்போ இது சுய தொழிலாகவும் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு மெடிக்கலே இல்லை முக்கியமான இடத்துல நம்ம ஒரு மெடிக்கல் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் வச்சுக்க முடியும் உங்களால் மெடிக்கல் வச்சு சொந்தமாக நீங்கள் வருமானத்துக்கு வழியும் உங்களால் ஏற்படுத்திக்க முடியும் ஸோ இதை மெடிக்கல் வைக்கிறது இல்லாமல் சப்போஸ் மெடிக்கல் வைக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது மெடிசன் வாங்க எதுவும் வழி இல்லை அப்படின்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போக முடியும் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை கிடைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் மெடி மெடிக்கல் வச்சுருப்பாங்க அங்கேயும் வேலை செய்யலாம் இது இல்லாமல் அந்த டிஸ்பென்சரி இருக்கிற ஏரியாக்களில் கண்டிப்பாக நமக்கு வேலைகள் கிடைக்கும் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக் இந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்கள் இது இல்லாமல் ஒரு சில தொழிற்சாலைகள் இந்த எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பானது கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த ஃபார்மசி படிப்புக்கு அதனால் இந்த ஃபார்ம
நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குரிய விளக்கங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்த கோர்ஸ் என்ன வேணுன்றதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா அதுக்குரிய விஷயத்தை நம்ம எடுத்து ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் பேசிஸில் இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்தோம் என்ன காரணம்னா செல் ஃபினான்சிங் காலேஜில் இன்றைக்கி வந்து கவுன்சிலிங் நடந்துகிட்ருக்கு சிக்ஸ்த் டே கவுன்சிலிங் நடக்க போகுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி பிஎஸ்சி நர்சிங் மட்டும்தான் வந்து வேக்கன்சி அதிகமாக இருக்குது அப்போது இந்த வேக்கன்சி அதிகமாக இருக்கிற இந்த படிப்பை பற்றி இந்த நேரத்தில் சொன்னால் நல்லா இருக்குன்றதுனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு பிஃபார்ம் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் நாளைக்கு பிஎஸ்சி பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இல்லை வேறு எந்த கோர்ஸ் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லுங்கள் அதுக்குரிய விஷயத்து நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு உடனே ஒரு வீடியோவை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க